ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنبكم مريضة مريا إسلامية شهود غري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ليا பள்ளிவாசல்லே அவனது ரஹ்மத்தும் சக்கீனத்தும் இறங்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய வானவர்கள் சூழ்ந்து கொள்ளக்கூடிய இப்படியான ஒரு மஜ்லிஸ்லே குர்ஆனை சுன்னாவை குர்ஆனிலே வரக்கூடிய விடயங்களை பற்றி கேட்பதற்கும் அதன்படி அமல் செய்வதற்கும் அல்லாஹு தாலா பாக்கியம் கொடுக்கின்றான் என்றால் உண்மையாக அல்லா ஹக்கு சுபான் ஹுத்தாலா நமக்கு நலவை நாடி இருக்கின்றான் என்பதே அவனுடைய அர்த்தம் ஏன் அந்த அடிப்படையிலே எதனை கேட்கின்றோமோ எதை எதனை சொல்கின்றோமோ அதிலே நல்லவைகளை எடுத்து படிப்பினை பெற்று வாழக்கூடிய நல்லடியார் நின்றுமாக நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் தாலா ஆக்குவானாக அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லா ஹக்கு சுபான் ஹுத்தாலா அல் குரானிலே பல நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை பற்றி சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லா ஹக்கு சுபஹானு தாலாவால் அனுப்பப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் பல லட்சக்கணக்கான ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் இருந்தாலும் அல்லா ஹக்கு சுபான் ஹுத்தா அல் குரானிலே இருபத்தைந்து பேர்களை பற்றி தான் அல் குரானிலே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறான் அபூதர் அலி அல்லான் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ்லே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலே சல்லம் அவர்களிடத்திலே அவர்கள் கேட்கிறார்கள் முரசல் உண்கள் ரசூல்மார்கள் எத்தனை பேரன் அப்பொழுது சொல்லல்லாம் ஒலே செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் முன்னூறு முன்னூறும் பதிமூணு அதாவது அபிது அத் அஷர் முன்னூற்று பதிமூன்று அல்லது முன்னூற்று பத்துக்கும் இருபதுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு கணக்கு என்று ரசூல்லாய் சொல்லல்லா சொன்னு சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது நபிமார்களுடைய எண்ணிக்கை எப்படி என்று கேட்ட நேரத்திலே அவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் என்று நபிகளார் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் முசனது இமாம் அஹமதிலே பதிவாக இருக்கின்றது ஷேக் அல்பானி ரஹமுல்லா அவர்கள் சஹீஹ் என்று கூறுகிறார்கள் இனி ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் நபிமார்களிலே அல்லாஹ் சுபான் ஹுத்தாலா வெறுமனே இருபத்தைந்து பேருடைய பேர்களைத்தான் அல் குரானிலே குறிப்பிட்டு சொல்கிறான் இந்த இருபத்தைந்து நபிமார்களும் கூட சுமார் பதினொரு நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை அல்லாஹு தாலா விரிவாக சொல்லியிருக்கிறான் நபீனா மூசா அலி இஸ்லாம் நபீனா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அதே போன்று நூ அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் இது போன்ற குறிப்பிட்ட சில நபிமார்கள் பதினொரு நபிமார்களுடைய பெயர்களை அல்லாஹு தாலா விரிவாக கூறியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கின்றது 
இணைய நபிமார்களுடைய பேர்களை அல்லாஹு தாலா சொல்லி இருக்கிறான் அவர்களுடைய சம்பவங்களை விரிவாக அல்லா குறிப்பிடவில்லை சில நபிமார்களுடைய பெயர்களை மாத்திரம் கூறியிருக்கிறான் அவர்களை பற்றியான எந்த தகவல்களையும் அல்லாஹு தாலா விரிவாக சொல்லவில்லை உதாரணமாக நாங்கள் குரானிலே சில நபிமார்களுடைய பெயர்களை பார்க்கின்றோம் துல் கிஃப்ல ஒரு பெயரை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அதே போன்று இல்யா சீன் என்ற ஒரு பெயரை ஒரு நபியை பற்றி அல்லாஹுக்கு சுபானு தாலா அல் குரானிலே கூறுகிறான் அதே போன்று அல் எச என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நபியை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஆனால் இவர்களுடைய விரிவான வரலாறுகளை அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே குறிப்பிடவில்லை பேரை மாத்திரம்தான் கூறியிருக்கிறான் எனவே அல்லாஹுக்கு சுபானு தாலா சிலருடைய சம்பவங்களை இந்த இருபத்தைந்து நபிமார்களிலே சிலருடைய சம்பவங்களை விரிவாகவும் இன்னும் சிலருடைய சம்பவங்களை சுருக்கமாகவும் இன்னும் சிலருடைய பெயர்களை மாத்திரம் கூறி அல்லாஹு தாலா போதுமாக்கி இருக்கின்றான் இந்த நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை பற்றி அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே கூறக்கூடிய நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா கூறுகிறான் கதாலிக்க நகுசு அலைக்க மின் அம்பா இருசுல் நபிமார்கள் ரசூல்மார்களுடைய செய்திகளை நாங்கள் உங்களுக்கு வரலாறுகளை சொல்கின்றோம் மானு சபி துபிஹி ஃபுஆதக் உங்களுடைய உள்ளத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய அந்த நபிமார்களுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகள் அப்போது அவர்கள் பொறுத்து கொண்ட விதங்கள் தனது உம்மத்தை கையாண்ட முறைகள் இவைகளை பற்றியெல்லாம் அல்லாஹு தாலா கூறுவது மூலமாக உங்களுடைய உள்ளத்தை உறுதிப்படுத்துகிறான் உங்களுடைய கவலைகளை நீக்குகிறான் உங்களுக்கு அதிலே அல்லாஹ் படிப்பினையை வைத்திருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் குஸ்வான் தாலா அல் குரானிலே கூறுகிறான் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சோதர்களே எனவே அல்லாஹ் குஸ்வான் தாலா சிலருடைய குறிப்பிட்ட சில நபிமார்களுடைய சம்பவங்களை மாத்திரம் இதிலே விரி குரானிலே விரிவாக கூறி அதிலே பல படிப்பினைகளை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் சூரத்து காஃபிர்லி அல்லாஹு தாலா சொல்லும் போது வலக்கது அரசல்னா ருசலம் மின் கபலிக்க மின் ஹும் மங் கசஸ்னா அலைக்க வ மின் ஹும் மல்லம் நக்சுஸ் அலைக் உங்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் ரசூல் மார்களை நிறைய ரசூல் மார்களை நாங்கள் அனு அனுப்பியிருக்கிறோம் அவர்களிலே சிலருடைய வரலாறுகளை உங்களுக்கு கூறியிருக்கின்றோம் இன்னும் சிலருடைய வரலாறை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறவில்லை என்று அல்லாஹு தாலா சூரத்து காஃபிர்லே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எனவே இந்த இருபத்தைந்து நபிமார்களிலே பதினொரு நபிமார்களுடைய விளக்கங்களை அல்லாஹு தாலா சரித்திரங்களை விரிவாக கூறி அதிலும் சில நபிமார்களுடைய பெயரை அல் குரானிலே பல நூறு விடுத்தம் மடக்கி மடக்கி கூறியிருக்கிறார் நபீனா மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுடைய பெயரை மாத்திரம் அல்லாஹுக்கு சுபான் ஹுத்தாலா நூத்தி எண்பது தடவை பிரஸ்தாபித்திருக்கிறார் அவர்களுடைய சரத்திரத்தை இருபத்தைந்து இடங்களில் வித்தியாசம் வித்தியாசமான இடங்களில் சூறாக்கல்லே அல்லாஹு தாலா மடக்கி மடக்கி அவர்களுடைய பல சரித்திரங்களை கூறுகிறார் இந்த அளவுக்கு நபி மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுடைய சிறப்பை அல்லாஹு தாலா கூற காரணம் நபி மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய கூட்டத்தினரால் பனு இஸ்ரவேலர்களால் நிறைய சோதிக்கப்பட்டார்கள் நிறைய கஷ்டத்துக்குள்ளானார்கள் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் சொல்வார்கள் சில காஃபிர்களுடைய குறைசி காவிர்களுடைய கொடுமைகள் இன்னல்கள் வரக்கூடிய நேரத்தில் சொல்வார்கள் வழக்கது ஊதிய மூசா மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் இதை விட அதிகமாக சோதிக்கப்பட்டார்கள் நோவிக்கப்பட்டார்கள் என்று நபிகளார் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபி மூசாவை யாபகப்படுத்துவார்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த நபி மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல படிப்பினைகளை சொல்லி இருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா பனு மனு இஸ்ரவேலர்களை கையாண்ட அவர்களை அவர்களோடு பல பிரச்சனைகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு நபியாக 
மூசா அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு தாலா அல் குரான்லே கூறுகிறார் அதே போன்று நபி தாவூத் அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய மகன் சுலைமான் அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்கள் போன்றவர்களுடைய சரித்திரங்களை அல்லாஹுக்கு சுபஹான் தாலா அல் குரானிலே அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறான் நபி சுலைமான் அலி சலாத்து அஸ்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மொஜிசாக்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல்களை பற்றியெல்லாம் அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே விரிவாக சொல்லியிருக்கிறான் சூரத்து அசபா என்று சொல்லப்படக்கூடிய சூரா அதே போல சூரத்து நம் இது போன்ற சூறாக்கள்லே அந்த நபி சுலைமான் அலை சலாத்து அஸ்லாம் அவர்களுடைய செய்திகளை விரிவாக அல்லாஹு சுபானு தாலா அல் குரானிலே கூறுகிறான் இந்த நபி தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அவருடைய மகன் அதே போன்று சுலைமான் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ஆட்சியை கொடுத்தான் அறிவை கொடுத்தான் அவர்களுக்கு இன்னும் பல ஆற்றல்களை கொடுத்ததாக அல்லாஹு தாலா அல் குரான்லே கூறுகிறான் வலகது ஆத்தைனா தாவூத ஓ சுலைமான இல்மா தாவூத் சுலைமான் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு நாங்கள் அறிவை கொடுத்தோம் அந்த அறிவை வைத்து அவர்கள் பெருமை அடிக்கவில்லை வக்கால அலமதுல்லாஹி இல்லதி ஃபல் அலா கதீர் இம்மின் இபாதில் முக்மினீன் அல்லாவுடைய முக்மினான அடியார்களிலே அதிகமானவர்களை விட எங்களை அல்லாஹ் சிறப்புப்படுத்தி இருக்கிறான் என்று அல்லாவுக்கு நன்றி பாராட்டக்கூடியவர்களாக அந்த தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களும் சுலைமான் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களும் இருந்தார்கள் என்ற செய்தியை அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு விரிவாக அந்த அவர்களுடைய சம்பவங்களை சூரத்து நம்லிலே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறான் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த நபிமார்களுடைய செய்திகளை அல்லாஹு தாலா ஏன் சொல்கிறான் என்பதை நாங்கள் பார்த்தால் அல்லாஹ் அதற்கான காரணத்தை சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே கூறக்கூடிய நேரத்திலே சூரத்து யூசுஃப் நூத்து பதினோராவது வசனம் சூரத்து யூசுஃபுடைய கடைசி வசனத்திலே சொல்கிறான் இந்த நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை சொல்வதிலே புத்தியுடையவர்களுக்கு நல்ல படிப்பினை இருக்கின்றது மாக்கான ஹதீசன் யுஃப்தரா அது இட்டுக்கட்டப்படக்கூடிய இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்திகள் அல்ல வலாக்கின் தஸ்தீக் அல்லதி பைனேதை இதற்கு முன்னால் உள்ள இந்த குரானுக்கு முன்னால் உள்ள வேதங்களை உண்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேதமாகவும் ஒத்தீல குல்லிசை அனைத்து விடயங்களையும் விரிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு வேதமாகும் வகுதன் ஒரஹமத் அல்லி கோ மி மினூன் ஈமாங் கொண்டவர்களுக்கு நேர் வழியாகவும் ரஹ்மத்தாகவும் இந்த குரானை இறக்கியிருக்கிறான் இந்த குரானிலே நபிமார்களுடைய சரித்திரங்களை சொல்லியிருக்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா அதனை சூரத் யூசுலே கூறுகிறான் சூரத் யூசுடைய ஆரம்பத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லும் போது நஹனு நக்குசு அலைக்க அஹசன் அல் கசஸ் பிமா ஒஹைனா இலைக்க ஹாதல் குரான் இந்த குரானை அறிவிப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு வகியாக இறக்குவதன் மூலமாக நாங்கள் அழகிய சரித்திரங்களை சம்பவங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறியிருக்கிறோம் வைங் குந்தம் இங் கபலி லமின் அல் காஃப்லீன் உங்களுக்கு இதற்கு முன்னால் அதை பற்றி தெரியாட்டியும் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு இந்த குரானின் மூலமாக இந்த வஹி மூலமாக அந்த செய்திகளை சொல்லி உங்களுக்கு பல படிப்பினைகளை தருகிறான் என்ற செய்தியை அல்லாஹு தாலா சூரத்து யூசுடைய மூணா வசனத்திலே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறான் இனி அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த குரான் நெடுகிலும் அல்லாஹு தாலா இந்த வசனங்களை இந்த நபிமார்களுடைய சரித்திரங்களை வரலாறுகளை கூறியிருப்பது அதனை பார்த்து நாங்கள் படிப்பினை பெற வேண்டும் அதனை பார்த்து நாங்கள் திருந்த வேண்டும் அந்த சமூகத்துக்கு ஏற்பட்ட வீழ்ச்சிகள் அவர்களுக்கு எதனால் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது எதனால் எழுச்சி ஏற்பட்டது என்பதை இந்த படி இது இந்த சரித்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக படிப்பினை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் அல்லாஹுக்கு சுபானு தாலா இந்த சம்பவங்களை கூறியிருக்கிறான் இந்த ஒரு லட்சத்து இருபது ஆயிரம் அல்ல இருபத்தி நாலாயிரம் நபிமார்கள்லே அல்லாஹுக்கு சுபான் தாலா நாலே நாலு அரபிகளை அனுப்பியிருக்கிறான் இதனை தவிர்ந்த அனை மற்ற அனைவருமே அஜமிகள் அரபி அல்லாதவர்கள் அரபு பரம்பரையிலே வந்தவர்கள் ஹூத் அலை சலாத்து அஸ்லாம் ஷுஹைப் அலை சலாத்து அஸ்லாம் சாலி அலை சலாத்து அஸ்லாம் அடுத்த நபியுனா முகமது சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் இந்த நாலு நபிமார்கள் தான் அரபு பரம்பரையிலே வந்தவர்கள் 
இதனை தவிர வந்த நபிமார்கள் அனைவரும் மாதிரி அஜமி அதாவது அரபு பரம்பரை அல்லாதவர்கள் அதில் பெரும்பாலான நபிமார்கள் பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் மூசா அலி சலாத்து வல்லாம் அவர்களும் தான் தாவூத் அலி இஸ்லாம் தான் அது போல சுலைமான் அலி சலாத்து வல்லாம் தான் இது போன்ற எக்கச்சக்கமான நபிமார்களை அல்லா குசுபானு தால பனு இஸ்ரவேலர்களை திருத்துவதற்காக வேண்டி அனுப்பினார் ஏன் பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு இவ்வளவு நபிமார்களை அல்லாஹு தாலா அனுப்பினான் என்பதை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தால் உண்மையா பனு இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு நன்றிகட்ட சமூகமாக வாழ்ந்தார்கள் பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா எவ்வளவோ நன்மைகளை எவ்வளவோ நியமத்துகளை வாரி வழங்கியும் கூட அவர்கள் குஃபுரில் இறை நிராகரிப்பாளர்களாக நபிமார்களை கொலை செய்யக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் தாலா ஹராமாக்கியவைகளை செய்யக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் இட்ட வரம்புகளை மீறக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்ற சரித்திரத்தை அல்லாஹ் தாலா குருவான் நெடுகிலும் கூறி காட்டுகிறார் எனவே அல்லாஹ்க்கு சுபானு தாலா நபிமார்களே பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு நிறைய நபிமார்களை அல்லாஹு தாலா அனுப்பினார் அந்த பனு இஸ்ரவேலர்கள் தான் யகூதிகள் நசாராக்கள் என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பரம்பரையிலே வந்தவர்கள் தான் அந்த பரம்பரையிலே வந்தவர்கள் தௌராத்தை இஞ்சியிலை அவர்கள் பின்பற்றினார்கள் அதுக்கு அது பின்னாலே அதனை திரிவுபடுத்தினார்கள் அதனை மாற்றினார்கள் அவர்கள் நினைச்ச மாதிரி சட்டங்களை மாற்றிக்கொண்டார்கள் இன்று இருக்கக்கூடிய அந்த பைத்துள் மக்கது செய் ஆண்டவர்கள் ஆட்சி செய்தவர்கள் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் அல்லாஹ் குசுபானு தாலா அந்த பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு அந்த பைத்துள் மக்கது செய் ஒரு காலத்திலே கொடுத்திருந்தார் அதனால் தான் இன்றும் கூட அவர்கள் பனு இஸ்ரவேலர்கள் அந்த ஊதிகள் அந்த பைத்துள் மக்திஸுக்கு உரிமை கோரி கொண்டிருக்கிறார்கள் பைத்துள் மக்திசை கட்டியவர்கள் யார் சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் அனுப்பப்பட்ட யாருக்கு பனு இஸ்ரவேலர்கள் தாவூத் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுடைய கபர் எங்கே இருக்கின்றது அங்கே தான் இருக்கின்றது பைத்துள் மக்திச அண்டியுள்ள பிரதேசத்தில் தான் அவர்களுடைய தாவூத் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுடைய கபர் இருக்கின்றது அந்த கபர்களை கட்டி இருக்கிறார்கள் அதில் பள்ளிவாசல் அமைத்திருக்கிறார்கள் சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாமுடைய கபரை அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி நபிமார்களுடைய பல சரித்திரங்கள் அந்த பூமியிலே தான் இருக்கின்றன அதனால தான் அவர்கள் இன்றும் உரிமை கோரி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் குசுபான் ஊத்தால எப்பொழுது அவர்கள் இந்த தௌராத்தை மறுக்க தொடங்கினார்களோ அல்லாவுடைய வேதங்களை மறுக்க தொடங்கினார்களோ அப்பொழுது அவர்களை வெளியேற்றினான் அவர்கள் ஒரு காலத்திலே ஆட்சி செய்தார்கள் அதுக்கு பின்னால் முஸ்லீம்கள் பெற்றார்கள் அதுக்கு பின்னால் அவர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் இப்படித்தான் பைத்துல் மக்திசுடைய சரித்திரமே இருக்கின்ற கடைசி அமர் அலி அல்லான் அவர்கள் அவர்களை வெளியேற்றினார்கள் அவர்களுடைய காலத்திலே அந்த பைத்துல் மக்திஸ் கைப்பற்றப்பட்டது அதுக்கு பின்னால் யகூதிகள் நசாராக்கள் அதில் அதாவது ஆட்சி செய்தார்கள் அதுக்கு பின்னால் மறுபடி அதாவது பிற உள்ள காலங்களில் பெரிய பெரிய யுத்தங்களின் மூலமாக இஸ்லாமிய சரித்திரத்திலே அந்த பைத்துல் மக்திஸ் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கின்றது சலாஹுதீன் அய்யூபியுடைய காலத்தில் கைப்பற்றப்பட்டது இப்படியாக இந்த பைத்துல் மக்திஸுக்கு ஒரு நிறைய ஒரு சரித்திரம் இருக்கின்றது அதனால் தான் இன்றும் கூட அவர்கள் அந்த பைத்துல் மக்திஸ் அவர்களுக்குரிய பூமி அவர்களுக்குரிய இடம் என்று சொல்லி அவர்கள் வாதிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அது வேறொரு விடயம் அது சரித்திர ரீதியாக பேசப்பட வேண்டிய முக்கியமான சம்பவங்கள் இங்கே நாங்கள் பார்க்க வருவது என்னவென்றால் இந்த நபிமார்களிலே அதிகமானவர்களை அல்லாஹ் தாலா இந்த பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு தான் அனுப்பியிருக்கிறான் ஆனா பனு இஸ்ரவேலர்கள் கடைசி வரையிலே திருந்தாத ஒரு கூட்டமாக தான் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது குரானுடைய வரலாறுகளை பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் விளங்கக்கூடியதாக்கின்ற இந்த நபிமார்களில் மூசா அலி இஸ்லாத்து சலாம் அவர்களுக்கு பின்னால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு நபி முக்கியமான ஒரு நபி தான் தாவூத் அலி இஸ்லாத்து சலாம் தாவூத் அலி இஸ்லாத்து சலாம் அவர்களுடைய கபுரை கட்டி அந்த இடத்துல பள்ளிவாசல் ஒன்று அமைத்து அவர்கள் அந்த பைத்துல் மக்திசு கிட்ட ஒரு இடத்த வச்சிக்காங்க இது தாவூத் அலை இஸ்லாத்துடைய பள்ளிவாசல் என்று சொல்கிறாங்க அங்கே நபிமார்களுடைய கபர்கள் எல்லாம் கட்டப்பட்டிக்குது மூசா அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் கபரை கட்டி வச்சிக்காங்க அந்த இடத்துல பள்ளி ஒன்று அமைத்திருக்கிறாங்க நபி சாக் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் போன்றவர்களுடைய கபர்களை கட்டி அந்த இடத்துல பள்ளி வாசல் அமைத்திருக்கிறார்கள் அது ஹிப்ரூன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடத்துல அதாவது பைத்துல் மகதிஸ்லிந்து சுமார் ஒரு ரெண்டு மந்தி ஆரம்ப போகக்கூடிய தூரத்தில் இருக்குது இன்றும் கூட மஸ்ஜிதுல் ஹலீல் என்று அழைக்கப்படுகின்றது 
அந்த பள்ளிவாசலில் கபுரை கட்டிக்காங்க அதாவது கபுர்களை கட்டி அதை பள்ளிவாசலாக மாற்றி இதைத்தான் ரசூல் நாய் சலல்லாஸ் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் உலா இக்க ஷிரார் உல் ஹல் படைப்பினங்களில் மிக மோசமானவர்கள் இத்தகது குபூர் அம்பியாகி மசாஜித் நபிமார்களுடைய கபுர்களை பள்ளிவாசலாக மாற்றிக்கொண்டார்கள் கபுர் என்பது வேற பள்ளிவாசல் என்பது வேற இருக்க வேண்டும் ஆனா அந்த கபுர்களை பள்ளிவாசலா மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த யூதிகள் தேட்பட்ட ஒரு வளமை அது அவர்கள் ஆக்கி கொண்ட பிதியாத்துகள் நூதனங்கள் என்று ரசூலுல்லாய் சொல்லா உலே செல்லம் அவர்கள் கண்டித்தார்கள் இது மரண வேலையிலே ரசூல்லாய் சொல்லாட்சம் கண்டித்தார்கள் எனவே இத்தகது குபூர் அம்பியாகி மசாஜ் கபுர்களை நபிமார்களுடைய சாலிகங்களுடைய கபுர்களை வச்சு பள்ளிவாசல் கட்டுவது என்பது இது இஸ்லாத்தில் வரவேற்கப்பட்ட ஒரு விடயம் அல்ல ஆனால் இன்றைக்கு எங்கட ஊர்களில் பார்த்தா நிறைய இடங்களில் சாலிகங்கள் நல்லடியார்களுடைய கபுர்களை வச்சு பள்ளிவாசல் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துக்கு போனால் என்ன செய்ய துவா கபூல் ஆகுதுன்னு சொல்லியும் அந்த இடத்துக்கு போனால் தேவைகள் நிறைவேறுதுன்னு சொல்லியும் அந்த இடத்துக்கு நேர்ச்சி வச்சு போனால் எங்கட காரியங்கள் நிறைவேறுது என்று சொல்லியும் என்று இந்த சாலிகங்கள் நல்லடியார்களுடைய பேர்களில் கட்டப்பட்ட அந்த கபுர்களை அந்த பள்ளி வாசல்களை தரிசிக்கக்கூடிய பல காட்சிகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் எனவே இது யகூதிகளுடைய வேலை என்று சூழ்நிலை சொல்லலாம் சொல்ல எச்சரிக்கை செய்தார்கள் இத்தகது குபூர் அம்பியா இஹ் மசாஜித் நபிமார்களுடைய கபுர்களை மஸ்திதாக மாற்றிக்கொண்டார்கள் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாமுடைய கபுரை பைத்து பாரு நான் கண்ணால் பைத்து பார்த்துருக்கேன் இஸ்ஹாக் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவருடைய கபுர் எல்லாம் பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசலாகத்தான் நிற்கும் அந்த இடத்துல ஆக்கள் தொழுதாங்க அஞ்சு வக்தும் தொழுதாங்க தெரியாதவங்க போய்த்து தொழுது போட்டு வாரோம் ரசூல் அலி இஸ்லாம் தடுத்த இடம் எனவே இவர்கள் பள்ளிவாசலாக மாற்றிக்கொண்டார்கள் தாவூத் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கபுரை கட்டி காம்பரிசி பெருசாக கட்டி அந்த இடத்துல பெரிய ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டிக்காங்க மரியம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் ஈசா அலை இஸ்லாத்துடைய தாயாருடைய அந்த கபுரை எப்படி வச்சுக்காங்கண்டா மரியம் அலை இஸ்லாத்தை அப்படியே ஒரு இஸ்டச்சுவாக ஒரு உருவமாக சமைச்சு சிலைகள் இருப்பது போல் இன்றைக்கு சிலைகளை நாங்கள் பார்க்குறோமே அப்படி ஒரு சிலையை அப்படியே படுக்க விட்டு மரியம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவனுடைய கபுருண்டு ஒரு இடத்த காட்டுறாங்க இப்படி பள்ளி வாசல்களாக இந்த கபுர்களை மாற்றிக்கொண்டு மட்டுமல்ல அவன் இந்த நபிமார்களை உருவச்சிலைகளாக மாற்றினார் ஃபித்னத்து தமாசீல் ஃபித்னத்துல் குபூர் கபுரில் கபுரை வச்சு ஒரு ஃபித்னாவை உண்டாக்கினாங்க ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கினாங்க அது மட்டுமல்ல அந்த தமாசீர்கள் நபிமார்களுடைய உருவங்களை செஞ்சாங்க இந்த ரெண்டு ஃபித்னாவின் தான் அந்த யகூதிகள் செஞ்சாங்க அதனால அந்த சூழ்நிலை சொல்லலாம்னு சொன்னாங்க உலா இக்க ஷிரார் உல் ஹல் படைப்பினங்களில் மிக மோசமானவர்கள் என்று ரசூல்லா இஸ்லாம் அவர்களை வர்ணிச்சான் இனி அன்பான் இந்த இஸ்லாமிய சோர்லே எனவே நீங்கள் ஒரு வசதி கிடைச்சால் ஒரு காலம் வந்தால் அந்த பைத்துல் மக்தீஸ் இருக்கக்கூடிய பூமிக்கு போங்க பெய்த்து பாருங்கள் எந்த அளவு இவர்கள் நாசம் செய்திருக்கிறார்கள் எல்லா கபுர்களையும் கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் எனவே கபுர்கள் கட்டுவது அவைகளை வைத்து பள்ளிவாசல் அமைப்பதெல்லாம் இஸ்லாமிய வரலாறு அல்ல அது யகூதி நசாராக்குள்ளே பழக்கத்திலே வந்தவை இது முஸ்லீம்களுக்கு அப்படியே அது வந்து அப்படி தொடர்ந்து வந்திருக்கின்றது என்பதுதான் நாங்கள் விளங்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றோம் அன்பான் இஸ்லாமிய சோர்லே இந்த நபிமார்களுடைய சரித்திரங்களிலே பல நபிமார்களை பற்றி நாங்கள் நிறைய பேச இருக்கின்றது இதில் நபி தாவூத் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுடைய சரித்திரத்தை நாங்கள் இன்று தொடங்கி வைப்போம் அவங்க எப்படி அவர்களுடைய வரலாறு தொடங்குகின்றது என்பதை பற்றி நாங்கள் இன்ஷாலா இன்றைக்கு தொடங்குவோம் அடுத்த பாடங்களில் நபி தாவூத் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுடைய விரிவான விளக்கங்களை பற்றி நாங்கள் இன்ஷால்லா பார்ப்போம் நபி தாவூத் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி நபியுல்லாஹி சலல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு செய்தியை கூறியிருக்கிறார்கள் திருமிதியிலே வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அல்லாஹ் குஸ்பானு தாலா நபி அதாவது நபி ஆதம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை படைத்த போது ஆதம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை படைச்சு அல்லாஹ் ஆதம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுடைய முதுகை தடவுகின்றான் தடவிய போது அவர்களுடைய முதுகிலிருந்து 
கியாமத்து நாள் வரையில வரக்கூடிய எல்லா மனிதர்களும் அங்கே வெளியாகின்றார் இது ஆலமுல் அருவா ஜெசத் அல்ல இது உருவம் இப்படியான உருவங்கள் அல்ல அருவாகுகள் ரூகுகளை அல்லாஹு தால வெளியாக்குகிறான் இதுக்கு சொல்ற ஆலமுல் அருவா இது நாங்க இப்ப இருப்ப இருப்பது ஆலமுல் அஜிசாத் ஜெசத்களை உருவங்களை நாங்க பார்க்க இது அருவாகுகள் அல்லாஹு தாலா மறுமை வரையில வரக்கூடிய அனைத்து பரம்பரையும் அல்லாஹு தாலா வெளியாக்கு இப்படி வெளியாக்கி ஒவ்வொரு ரூகுலையும் ஒவ்வொருத்தையும் இதுல அல்லாஹு தாலா அதை ஒரு ஜெசதாக ஆக்கி ஒரு உருவத்தை காட்டி ஒவ்வொரு உத்தடைய இரண்டு கண்களுக்கு மேலுமே ஒரு கண்களுக்கு இடையில ஒரு வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது எல்லா கண்ணுக்கு மிடையில ரெண்டு ஒரு வெளிச்சம் இந்த வெளிச்சங்களை பார்க்கும் போது ஆத மலை சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் அப்படி மனிதர்களை பார்க்கிறாங்க இது யாரு என்று கேட்கிறாங்க அப்ப ஆத மலை சலாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லப்படுது துரியத்துக்கு இதுதான் உங்களோட பரம்பரை மறுமை வரையில வரக்கூடிய உங்களோட பரம்பரை தான் இது அதுல ஒருவரை பார்க்கிறாங்க ஆத மலை சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் அவர் மிச்சம் ஆச்சரியமான ஒரு உத்திலிக்கிறாரு அவருடைய கண்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வெளிச்சம் மிகவும் ஒரு பிரகாசமான முறையில் இருக்குது இப்பொழுது இவரை பார்த்து ஐ ரப் மன்ஹாதா இவர் யாருன்னு கேட்கிறான் அப்பொழுது ரசூல்லா அங்க ஆது மலை சலாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லப்படுது இவர் தான் தாவூத் உங்களோட உங்களோட பரம்பரையில கடைசி காலத்தில் வரக்கூடிய ஒருவர் தான் தாவூத் அலை சலாத்து இஸ்லாம் இப்போ தாவூத் அலை இஸ்லாம் வந்துட்டு பேத்து இவ்வளோ காலமாகிட்டுது ஆனால் ஆதம் அலை இஸ்லாத்துடைய காலத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது கடைசி காலம் ஆதம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் தாவ் அந்த ஆதம் அலை இஸ்லாத்துக்கும் தாவூத் அலை இஸ்லாத்துக்கும் இடையில் உள்ள தா தூரத்தை பார்க்கும்போது இது கடைசி காலம் அப்போ தாவூத் என்று ஒருவர் வருவார் அவருடைய இதுதான் என்று சொல்லப்படுது அப்ப ஆதம் அலை இஸ்லாம் கேட்கிறாங்க அவருக்கு எவ்வளவு காலம் உயிர் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எவ்வளவு காலம் உலகத்துல வாழ போறாரு அப்ப சொல்லப்படுது சித்தின சனா அறுபது வருஷம் வாழ போறாரு அறுபது வருஷமா போதாதே ஆதம் அலை இஸ்லாத்துக்கு எவ்வளவு காலம் எல்லாம் கொடுத்தா ஆயிரம் வருஷம் கொடுத்தா ஆயிரம் வருஷம் உனக்கு ஆயிரம் வருஷம் வாழலாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் தல மலக்குள் மௌத்த நேரடியா அனுப்புற மலக்குள் மௌத் நேரடியா வந்து என்ன செய்யறது ரூஹ பறிப்பார் உங்க அஜல் வந்துட்டு இப்ப வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுவார் அதுதான் மூசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் சம்பவம் வருது மலக்கு கடிச்ச செய்தி மறுக்கிறாங்களா இன்னைக்கு அதிச மறுக்கக்கூடியவங்க அப்ப மூசா அலி இஸ்லாத்துல நேரடியா தான் வந்து அதே போல அல்லாஹு தால மலக்குமார்களை நேரடியா அனுப்புவான் அப்ப ஆதம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் கேட்கிறாங்க அறுபது வருஷமா எனக்கு ஆயிரம் வருஷம் ஏன் பரம்பரையில வாரவருக்கு அறுபது வருஷம் போதாது கொஞ்சம் கூட்டி கொடு அப்படின்னா ஓண்ட வாழ்நாள்ல நீங்க குறைக்கிறேன்னு சொன்னா நான் ரெடி கொடுக்கறது இப்படி ஒரு சம்பவம் திருமிதியில வருது இதை சில உலமாக்கள் சஹிகன்னு சொல்லிக்கான் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் அப்ப ஆதம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்றாங்க ஓ ஏண்ட வாழ்நாள் நான் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ நாற்பது கொடுப்போமா சரி நாற்பது கொடுக்கணும் அப்ப எல்லாம் ஆதம் அலை இஸ்லாத்துடைய நாற்பதுல அதை நாற்பது கொடுத்து தாவூத் அலை இஸ்லாத்துக்கு நூறு வருஷம் ஆக்கப்படுது இதுக்கு பின்னால ஆதம் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் தொள்ளாயிரத்து அறுபது வருடம் வாழ்ந்துட்டாங்க இப்ப மலக்கல் மோத்து வார நேரம் ஏற்கனவே ஆதம் அலை இஸ்லாத்துக்கு தெரியும் எத்தனை வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் இருக்க போற இப்ப மலக்கல் மௌத்து வந்து உங்களோட நேரம் சரி என்று சொல்றார் சொன்ன நேரத்துல இல்ல இன்னும் நாற்பது மிச்சமே நாற்பது மிச்சமேன்னு சொல்றார் அதுதானே நீங்க கொடுத்துட்டீங்க நாற்பதையும் யாருக்கு தாவூதுக்கு கொடுத்துட்டீங்களே உங்களோட துரியத்துல உங்களோட பரம்பரையில வார ஒருவருக்கு நீங்க கொடுத்தீங்களே நாற்பது நான் கொடுத்தா அப்படி கொடுத்த எனக்கு யாபம் இல்லை என்று சொல்லி ஆதம் அலை இஸ்லாம் மறுக்க தொடங்கினார் ரசூல் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க 
ஆதம் மறுத்தார் பனு ஆதம் அவருடைய பரம்பரையும் மறுக்க தொடங்கியது இந்த கடன் எடுத்தா எடுத்தான் ஹிஃபா ஏ மறுக்கிற பன்மை அந்த பண்பு யாட்டின் வந்த ஆதம் வந்த வனசிய ஆதம் வனசிய துரியத்து ஆதம் அலை இஸ்லாம் மறந்தாங்க இந்த பரம்பரை மறந்துட்டு மறக்க தொடங்கிட்டு எல்லாத்தையும் மறக்கிற தொழுகே மறக்கிற கடமே மறக்கிற கடன் எடுத்தா மறக்கிற வாக்கு கொடுத்தா மறக்கிற எல்லாமே மறக்கிற ஒரு வேலையை பாரம் எடுத்தா மறக்கிற விசேஷமா வேலைகள் பாரம் எடுக்கிறவங்க வேலையை கொடுத்தா நினைச்சு அவன் பாரம் எடுப்பாங்க அது பிறகு கூப்பிட்டா ஆ அப்படி ஒன்று சொன்னேன்னு வாங்க எல்லாம் மறக்கிற இது ஆதமலை இஸ்லாத்திலேருந்து வந்தது அவர்களுக்குலையே ஒரு சிறப்பை கொடுத்திருந்தார் படைக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அல்லாஹு தால அந்த தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை ஏதோ ஒரு வகையில் மேன்மைப்படுத்தி இருந்தான் என்ற ஒரு செய்தியை இந்த ஹதீசினூடாக விளங்கக்கூடிய அல்லாஹு தாலா இந்த தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஃபதுல் நாங்கள் சிறப்புகளை வழங்கினோம் என்று அல்லாஹு தாலா கூறுகிறார் நபி தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த பின்னணியிலே வந்தார்கள் அவர்கள் எந்த காலத்திலே அவர்கள் இந்த பனு இஸ்ரவையிலர்கள் நபியாக அனுப்பப்பட்டார்கள் என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் இன்ஷால்லா இப்பொழுது நேரம் பேய்த்து கொண்டிருக்குது நாங்கள் அடுத்த பாடத்தில் பேசுவோம் தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அவர்களுடைய பேரை பற்றி அல்லாஹு தாலா குரானில் பதினாறு இடங்களில் அல்லாஹு தாலா சொல்லியிருக்கிறார் பதினாறு இடத்துல தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லிக்கான் இந்த தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறப்பு என்னென்றால் ஏனைய நபிமார்களுக்கு இல்லாத ஒரு ஆட்சியை அல்லாஹு தாலா கொடுத்தான் நபிமார்கள் அல்லாஹு தாலா ஒரு ரசூலாக நபியாக அனுப்புவான் நுபுவத்தை கொடுப்பான் வகியை கொடுப்பான் ஆட்சியை கொடுப்பதில்லை ஆனால் அல்லாஹு தாலா இந்த தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் கொடுத்த சிறப்புகளில் ஒன்று தான் அல்லாஹு தாலா ஆட்சி பொறுப்பை அல்லாஹு தாலா வழங்கினான் நபி தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு வாலிபனாக இருந்து அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு கொடுங்கோல ஆட்சியாளனோடு சண்டை பிடித்து வெற்றி பெற்ற ஒரு செய்தியை அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே கூறுகிறான் அதுக்கு முன்னால் தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்னால் இருந்த நபிமார்கள் யார் அதுக்கு பின்னால் என்ன நடந்தது என்ற ஒரு வரலாறை நாங்கள் சொன்னால் அது கொஞ்சம் தெளிவாகிக்கும் இன்ஷால்லா அடுத்த பாடத்தில் நாங்கள் அந்த தாவூத் அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களோடு சம்மந்தப்பட்ட சில விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் எனவே இந்த குரானில் சொல்லப்பட்ட சரித்திரங்கள் எல்லாம் உண்மையாக ஒரு படிப்பினைக்காக அல்லாஹு தாலா சொல்லியிருக்கிறான் வெறுமனை கதை சொல்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் சொல்லியிருப்பதில்ல இவைகளை நாங்கள் படிக்கணும் இவைகளுடைய விரிவான விளக்கங்களை சகியான நூல்களிலிருந்து நாங்கள் விளங்கணும் அதன் மூலமாக நாங்கள் முடியுமான அளவு பல படிப்பினைகளை பெறுவது எமக்கு பொறுப்பு கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே அல்லாஹ் அக்கு சுபானு தாலா இந்த நபிமார்களில் இருபத்தஞ்சி பேரை குரானில் சொல்லிக்கான் இதில் பதினோரு பேருடைய பேர்கள் பேர்களையும் அவர்களுடைய விரிவான சரித்திரங்களையும் அல்லாஹ் தாலா சொல்லியிருக்கிறான் இருந்த நபிமார்களில் ஐந்து பேர் உளுல் அசும் என்று அல்லாஹ் சொல்லியிருக்கிறான் உலுல் அசும் திடகாத்திரமானவர்கள் உறுதிமிக்கவர்கள் அதில் நூ அலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் நபீனா முகமது சல்லா அலுசம் இந்த அஞ்சு பேரும் அதாவது உலுல் அசும் என்று அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறான் தாவூத் அலை இஸ்லாம் அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலி இஸ்லாத்து பற்றி சொல்லக்கூடிய இடத்துல அவரிடத்தில் நாங்கள் அசும காணவில்லை என்று சொல்கிறான் இப்படி இந்த உலுல் அசமில் உள்ள ஒருவராக ஆதம் அலி இஸ்லாம் காணப்படவில்லை என்று அல்லாஹ் குரான்ல சொல்கிறார் எனவே இப்படியாக நபிமார்களை அல்லாஹு தாலா சிலர சிலரை விட கண்ணியப்படுத்திக்கிறான் மேன்மைப்படுத்தியிருக்கிறான் ஒருவருக்கு கொடுக்காத சிறப்பை இன்னொருவருக்கு கொடுத்திருக்கிறான் இப்படியாக பல செய்திகளை அல்லாஹு தாலா சொல்லி எங்களுக்கு பல படிப்பினைகளை இந்த சரித்திரங்கள் மூலமாக அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிறான் ரசூல்லா இஸ்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னாங்க எனக்கும் முன்னால் வந்த நபிமார்களுக்கு இடையில் உள்ள உதாரணம் எப்படின்றா ஒரு மனிதன் ஒரு வீட்டை கட்டுகிறான் ஒரு வீட்டை பூர்ணமாக பூர்ணப்படுத்துகிறான் இதை ப பூர்ணப்படுத்தி விட்டு அதில் ஒரு கல் ஒரு செங்கல் இருக்கக்கூடிய இடத்த மட்டும் கட்டாமல் விட்டு விடுகிறான் 
இதை பார்க்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் இதை சுற்றி பார்க்குறாங்க எவ்வளோ அழகாயிக்குது எவ்வளோ நல்ல ஓடுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஒரு கல் பரிபூர்ணப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் நல்லாயிக்குமேன்னு சொல்லி மக்கள் ஆதங்கப்படுகிறார்கள் அந்த ஒரு கல்லுடைய இடத்துல தான் நான் வந்திருக்கிறேன் அப்ப ஒரு பெரிய ஒரு கட்டிடத்தை இந்த நபிமார்கள் கட்டி முடித்திருக்கிறார்கள் அதை பூர்ணப்படுத்துவதற்காக வேண்டி தான் நான் வந்திருக்கிறேன் வான ஹாத்தமும் நபியின் நபிமார்களுக்கு நான் முத்திரையானவன் என்று ரசூல்லா சுல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா இப்படியான நபிமார்களுடைய சரத்திரம் சொல்லிக்கான் சிலருடைய பேரை அல்லாஹு தாலா சொல்லியிருக்கிறான் இவர்கள் நபிமார்களா அல்லது வெளிமார்களா நல்லடியார்களா என்பதில் உலமாக்கள் கருத்து வேற்றுமை பட்டிருக்கிறார்கள் லுக்மான் என்ற ஒரு பெயரை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் துல்கிஃபுல் உசைர் என்ற பெயர்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இவர்கள் நபிமார்களா இல்லையா என்பதிலே உலமாக்கள் கிரையிலே கருத்து வேற்றுமைகள் இருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக்கின்றது எனவே நாங்கள் ஆகம் குறைஞ்சது இந்த இருபத்தைந்து நபிமார்களுடைய பெயர்களையாவது பாடமாக்கி இருக்க வேண்டும் அவர்கள் குரானில் கூறப்பட்டவர்கள் எதெல்லாம் விரிவாக சொல்லப்பட்டிக்கோ முடியுமான அளவு இந்த சரித்திரங்களை நாங்கள் விளங்கி அதன் மூலமாக எமது வாழ்க்கையில் படிப்பினைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள அல்லாஹ் தாலா நம் அனைவருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக வாஹ் தவானா அலமதுல்லாஹி ரபல் ஆலமீன் சுபஹானக அல்லாஹ் வ பிஹிமதி ஷதுல்லாஹி